ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க இது எங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து கொல் மாடிக்கு போகலான்னு எழுந்திரிச்சேன் ரொம்பவே ஜில்லுன்னு இருந்தது குருவி சத்தம் துவைக்கல சத்தம் மைனா சத்தம்லாம் கேட்டுச்சு காலம்பரே வெறும் வயிற்றில் ரெண்டு துளசி பிச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது காலம்பரே வாய்க்கோல் கொப்பளிச்சுட்டு ரெண்டு துளசி ஒரு அஞ்சு துளசியோ சாப்பிட்லாம் மைனா பறவை கலந்து போது ரொம்பவே ஜில்லுன்னு கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த வருஷம் எங்கள் வீட்டில் மாமரத்தில் மாங்காய் நிறையா காய்ச்சிருந்தது நாங்கள் பெருக்க மாட்டோம் போகிறவங்க வரவங்க யாராவது பிரிச்சுப்பாங்க தம்பிலாம் தம்பி பாப்பாலாம் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் சரின்ட்டு மாடிக்கு வந்தேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது கிளைமேட்டு ஜில் ஜில்லுனு வெயிலே வரல ஒரு ஆறரை கால் ஆறாக இருக்கும் இதே சத்து நேரம் உட்காந்து காற்று வாங்கலாமேட்டு வந்தேன் நான் திருவனந்தூரில் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும் மாடியில் ஆனால் பக்கத்துலலாம் வீடு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் இந்த கட்டையில் நான் படுத்துப்பேன் அங்கே இருந்தப்ப இங்கே அப்படி படுக்க முடியாது நான் எதாவது பண்ணேன் அதை பார்த்துட்டு பாப்பா தம்பியும் அப்புறம் படுத்தாங்கன்னா கீழே விழுந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு படுக்கிறது தெரியாது அதில் ரொம்ப ஜில்லு ஜில்லுன்னு சூப்பராக இருக்கும் அந்த இது காலங்கத்தால் இன்னும் ஏழையாக எழுந்திரிச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் வருஷத்து எழுந்திரிச்சிட்டு அம்பதாக இருக்குது பசிக்கும் அவனுக்கு ஹார்லிக்ஸ் போட போகிறேன் சரி கீழே போகலாம் இது எங்கள் வீட்டு மாயா இதுதான் ஹர்ஷத்துக்கும் காயத்திரிக்கும் ரொம்ப பெட்டிவங்க தான் உங்கள் கூட தான் பொழுது ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க உடம்பு சரியில்ல அதனால் சோகமாக இருக்கிறாங்க இல்லைனா துரு துரு துருன்னு இருப்பாங்க எல்லா டாகும் வந்து வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு இது மாதிரி தை சாதம் இது மாதிரி சாப்பிடும் ஆனால் மாயா காய்கறி பழம் இது மாதிரி தான் சாப்பிடும் அப்போவுமே இலைய இலைப்பாக தான் இருக்குது நல்லா முன்னாடி குண்டா கொள்ளு கொள்ளுன்னு இருக்கும் இப்போ இலைச்சிடுச்சி அதுக்கு வெயில் தாங்கலை ஒத்துக்கலை ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது டார்க்காக பிளாக்காக வேறு இருக்கா அதனால் அது வெயில் ஒத்துக்கலை அதனால் அதுக்கு உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் வந்து டெய்லிக்கும் ஒன் அவுட் ஒரு நாள் வந்து பார்த்துட்டு ஊசி போட்டு போகிறாங்க காலம்புற அவன் பிஸ்கெட் சாப்பிட்றப்ப அதுக்கு கொண்டு வந்து போட்டால் தான் அவனுக்கு மனசு திருப்தியாக இருக்கும் ரெண்டு பேருமே அப்படி தான் அவங்க சாப்பிட்லனாலும் முதல்ல கொண்டு வந்து மாயா போட்டுட்டு தான் இப்போ சாப்பிடுவாங்க பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு நாய் வேறு வரும் அது இன்றைக்கி வரல மாயாவுக்கு ரெண்டு பிஸ்கெட் எடுத்து போடுறாப்புல சரி வாங்க நம்ம சமைக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சாம்பார் சாதமாக வைக்கலான்னு இருக்கேன் பாப் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரைஸ் போட்டிருக்கேன் நான் முந்நூறு இரநூறு முந்நூறு கிராம் அரிசி போட்டிருக்கேன் இது கூடயே பருப்பு சேர்த்து பருப்பு இந்த பருப்பு சேர்த்து கழுவிட்டு அதுக்கு தேவையான தண்ணி வச்சு குக்கரில் ஒரே எதிரியாக வச்சுருவேன் ரெண்டுத்தையுமே கலந்த மாதிரி இது சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாம்பார் சாதம் பாப்பா வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது அதனால் ஒரே சாம்பார் சாதமாகவே வச்சுருவோம் தனித்தனியாக வைக்கல பரிசு வந்து கழுவிட்டேன் நான் இந்த எடுத்துருக்க டம்ளரில் ஆறு டம்ளர் அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் சேர்த்து தண்ணி வைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல குழைவாக தான் வேணும் நமக்கு அதனால் அரிசியும் உளுந்தையும் துவரம் பருப்பையும் இப்போ இதுக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு பச்சை மிளகா ஜீரகம் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் ஜீரகம் வெந்தயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக நல்லா தான் இருக்கும் போட்டு குக்கர் மூடி வேக விட வேண்டியதான் பெருங்காயத்தூள் இல்லை கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு பெரிய கோ கோழி குண்டு அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் பெரிய கோழி குண்டு அளவுக்கு இதை ஊற வச்சுட்டு நான் காயெலாம் வெட்ட போகிறேன் இதுக்கு காய் வந்து பீன்ஸ் இருக்குது கேரட் இருக்குது வெங்காயம் தக்காளி சேர்க்க போகிறேன் பட்டாணி இல்லை இன்றைக்கி வேறு எதுவும் உறவு வைக்கல கொண்டக்கல்ல வேறு அதனால் பீன்ஸு கேரட்டு மட்டும் வச்சு சிம்பிளாக ஒரு சாம்பார் மட்டும் வைக்க போகிறேன் கேரட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தோலை விட்டு ரொம்ப ரஃப்பாக தான் கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் பீன்ஸும் கேரட்டும் வந்து பீன்ஸை வந்து தலையும் வாலையும் கிள்ளிட்டு கையால் கிள்ளிட்டு நான் கட்டர் வச்சுருக்கேன் அதில் தான் வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் வேணாம் அதுக்கு 
சாம்பார் சாதம் சூப்பராகவே இருக்கும் இதில் பீன்ஸு கேரண்ட்டு மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் உங்ககிட்ட முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் இது மாதிரி இருந்தால் கூட அது மாதிரி கூட போடலாம் பீன்ஸ் ஆகிக்குள்ள இது மாதிரி ஆஞ்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் டக் டக்குன்னு ஆஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அப்புறமேல நான் கட்டர் வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சி ரூபா அறுபது ரூபாவோ என்னமோ தான் வாங்கினேன் நான் ஹோல்சேல் கடையில் அது சின்ன பிள்ளைங்க கூட கட் பண்ணலாம் எங்கள் பாப்பா கூட கட் பண்ணலாம் இந்த போர்டில் அறியறதும் கொஞ்சம் ஈஸி தான் பட்டு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வேணும் இதில் நைஸாக அறியலாம் நானும் அது ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாங்கிறதுனால நான் அந்த கட்டை தலை தலையும் வாயும் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கிள்ளிட்டு அந்த கட்டரை வச்சு கட் பண்ணிக்க போகிறேன் வெங்காயத்தை இப்போ நீட் நீட்டாக வெட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் தலையும் வாலையும் கட் பண்ணிவிட்டு தோலை உரிச்சுட்டு நீட்டாக நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் வெங்காயம் தக்காளி அவ்வளோதான் புளி ஊற போட்டிருந்தேன் ஊறிடுச்சு அதனால் அதை கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ தாளிச்சுட்டு குக்கரில் கலந்துட வேண்டியதான் எண்ணெய் சட்டி போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் சட்டி சூடானதும் அதில் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாம் பொரியணும் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காய்கறி பீன்ஸும் கேரட்டும் சேர்த்து வதக்கணும் இப்போ வந்து நல்லாவே பொறிஞ்சிட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயெல்லாம் இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டேன் வெங்காயத்தை சேர்த்து கண்ணாடி மாதிரி நல்லா வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பீன்ஸு கேரட்டு ரெண்டு காயும் போட்டு நல்லா வதக்கி கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை சேர்த்து கொதிக்க விடணும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் இதுக்கு போட்டுருக்கேன் <laughs> தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு உப்பு சேர்க்கக்குள்ள தான் தெரியுமே கொது சாப்பாடு கொதிக்கிறப்பயே அந்த ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் சமைக்கிறப்பயே அந்த வாசனை கம கமன்னு வருது இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இது ஆடு பார்க்கணும் குக்கர் திறந்து சாதம் எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்ப்போம் சாதமும் பருப்பு நல்லாவே வந்துருக்கு குழந்தை இந்த மாதிரி குழி குழந்தை வச்சு அமுக்கி விட்டுருந்தா நல்லா குழஞ்சி வந்துடும் எண்ணெயெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஊற்றிருப்போம் வேறு அதனால் இப்போ வந்து என்னவுன்னா நம்ம வேக வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோம்ல சாம்பார் பே இதை எடுத்து கலந்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து நல்லா கிளறி விடணும் நான் ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிருக்கிறதுனால கேமரா கை வச்சுட்டு தான் கட் பண்ணிட்டு தான் கலரினேன் லூஸாக தான் இருக்குது நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் வெண்ணெய் வெண்ணெய் நெய் நல்லெண்ணெய் ஏதாவது தேவைன்னா கூட போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட வெண்ணெய் இருந்தது அது போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இப்படி சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு சாம்பார் சாதம் செஞ்சு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நிறைய வீடியோஸ் போடுறப்ப நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் உங்களுக்கு